சில கப்பிள்ஸுக்கு வந்துட்டு கன்சீவ் ஆயிடுவாங்க ஆனால் கண்டினியூஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ப்ராப்ளம் வரும் சில பேருக்கு ஆறு ஏழு வாரத்துலேயே அபார்ஷன் ஆகிடலாம் சில பேருக்கு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் வீக்ஸில் அபார்ட் ஆகலாம் சில பேருக்கு சிக்ஸ்த் மந்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸில் அபார்ட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்துட்டு அந்த சிக்ஸ் டு செவன் வீக்ஸ் அபார்ஷன்ஸ் வரவங்கள சரிம்மா இது ஏதோ தெரியாமல் ஆயிருக்கு ஃபார்மேஷன் சரியில்லையா இருக்கும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்காக பேனிக் ஆகாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கன்சீவ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு ரீஅஷர் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு தடவை ஆச்சுன்னா அதுவும் சிக்ஸ் டு செவன் வீக்ஸில் ஆச்சுன்னா பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் திரும்ப திரும்ப சிக்ஸ் டு செவன் வீக்ஸ் ஆச்சு ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தே ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் அவங்கள வந்து நம்ம தரவாக எவாலுவேட் பண்ணணும் அதாவது ஒய்ஃபுக்கு சில பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கருமுட்டை உற்பத்தி பண்ணுற சக்தி எப்படி இருக்குது பிசிஓடி மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா தைராய்டு மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கா கேரியோ டைப்பிங் அவங்களுக்கு குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் எதாவது ஏன்னா ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி லாஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி பிகாஸ் ஆஃப் குரோமோசோமல் அனாமலிஸ் குழந்தை உற்பத்தி ஆனதில் வந்து ஏதாவது குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் தானாக அபாட் ஆகிடும் அது ஏன் அது மாதிரி அப்டாமலாக உற்பத்தி ஆகுது ஒய்ஃபுக்கு ஏதாவது குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருக்கா ஹஸ்பண்டுக்கு ஏதாவது குரோமோசோமல் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேரியோ டைப்பிங்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்போம் அதே மாதிரி தைராய்டு சுகர் டெஸ்ட்டு போத் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு எடுப்போம் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் ஒய்ஃபுக்கு ஸ்பெஷலாக இன்னொரு டெஸ்ட் ஆப்லா சின்ரோம் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகிற தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அதர்வைஸ் ப்ரெக்னன்சியை தவிர்த்து பெருசாக மேஜர் ப்ராப்ளம் வராது பட் டூரிங் ப்ரெக்னன்சி கிளாட்டிங் டெண்டன்சி சும்மாவே அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஆப்லா மாதிரி கண்டிஷனில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிளாட் ஆகிடுச்சுன்னா குழந்தைக்கு போகிற பிளட் சப்ளை கட் ஆகிறனால தான் அபாட் ஆகுது அதுக்கும் பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது அதையும் எடுத்து பார்த்துட்டு டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த பிளட் டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அந்த சுகர் இருக்குன்னா சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அடுத்து கன்சீவ் ஆகணும் தைராய்டுனா தைராய்டு ஆப்ல மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த அது வந்து பிளட் தின்னிங் ஏஜென்ட் அந்த அந்த டேப்லெட்டும் இருக்கு இன்ஜெக்ஷனும் இருக்கு நைன்த் டெலிவரி வரைக்கும் அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட சொல்லுவோம் ஏன்னா பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகாம கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளூயிடாகவே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த இண்டிகேஷன் வி ட்ரீட் த பேஷண்ட் ஃபார் ரெக்கரண்ட் ப்ரெக்னன்சி லாஸ் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ஆகிற ஒரு மிஸ்கேரேஜ் அது வந்து மோஸ்ட் காமன்லி சர்விக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்விக்ஸ் மவுத் ஆஃப் த யூட்ரஸ் வந்து எப்போவுமே டைட்லி க்ளோஸ்டாக இருக்கும் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்காம்பிடன்ஸ் அது அவங்களுக்கு ஒரு எந்த எதுவுமே அவங்க ரெஸ்ட்லேயே இருந்தாலுமே தானா ஓப்பன் ஆகிட்டு செவன்டீன் எயிட்டீன் வீக்ஸ்லேயோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வீக்ஸ்லேயோ வெளியில் வந்துடும் பெயின்லெஸ் சர்விக்கல் டயலட்டேஷன் பெயின்லெஸ் டெலிவரி நார்மலாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ரெஸ்ட் ரூம் போனால் குழந்தை வெளியில் வந்துடும் அது ஒரு தடவை அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபஸ்ட் டைமே அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு தடவை ஹிஸ்ட்ரி ஒரு தடவை பேபி இந்த மாதிரி அபாட் ஆகிடுச்சின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அடுத்த வாட்டி ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுல க ப்ராப்ளம் இருக்காது ஆனால் தேர்ட் மந்த் அந்த என்டி ஸ்கேனுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கேனில் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு ஃபோர்டீன்த் டு ஃபிஃப்டீன்த் வீக்கில் சர்விக்ஸை நாங்கள் டைப் பண்ணிடுவோம் சூச்சர் போட்டுவிடுவோம் சர்விக்கல் சூச்சரிங் ஸ்டிச்சுன்னு சொல்லுவோம் அது போட்டுட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது நீங்கள் தேர்ட்டி செவன் வீக்ஸ் வரைக்கும் அந்த ஸ்டிச்சு இருக்கும் தேர்ட்டி செவன்த் வீக் நாங்கள் அந்த ஸ்டிச்சை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் சிசேரியன் டிபெண்டிங் அப்போ அந்த பேஷண்ட் நமக்கு நடந்துடும் டெலிவரி ஆகிடும் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை அப்படின்னா யூட் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷனில் யூட்ரஸில் ஏதாவது தண்டு வளர்ந்த மாதிரி யூட்ரைன் செப்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனாமலி அதாவது பை பர்த் அந்த அந்த சில விமனுக்கு வந்து செப்டேட் யூட்ரஸ் இருக்கும் ரெண்டு அந்த கேவிட்டிக்குள்ளார ஒரு தண்டு வளர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா பைகான்வேட் யூட்ரஸ் இந்த மாதிரிலாம் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத இஃப் இன் கேஸ் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அபார்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் டி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லைன்னா எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் யூட்ரைன் அனாமலிஸ் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணிட்டு கன்சீவாக்க சொல்லுவோம்
இதில் டயட் என்ன மாதிரியான சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க முக்கியமாக நீங்கள் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா எயிட் டு எயிட் தேர்ட்டி லன்ச்னா ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி டின்னர்னா செவன் டு செவன் தேர்ட்டி இது நான் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் த்ரீ பிஎம் டு ஒன் பிஎம் ஒன் ஏஎம் ஒர்க் பண்ணுறோம் லெவன் ஏஎம் டு டென் பிஎம் ஒர்க் பண்ணுறோம் சி ஒர்க் பண்ணுறது முக்கியமான விஷயம் பட் நம்ம எல்லாம் எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆரோக்கியமாக நம்ம இருக்கணும் நம்மளோட சந்ததி அதாவது நம்மளோட ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும் அவங்கள பார்த்துக்கணுன்றதுக்காக தான் பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கணும்னு ஒர்க் பண்ணுறோம் பட் அதுலேயே பேசிக்ஸ்லேயே நமக்கு அடிப்படுது அப்படின்றப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஜாப் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிற வரைக்கும் டெடிக்கேட்டடாக ஒரு எயிட் ஏஎம் டு எயிட் பிஎம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி எயிட் பிஎம் டு எயிட் ஏஎம் நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் டைமில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஜாபை சேஞ்ச் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஐ கே நாட் ஃபோர்ஸ் யூ டு சேஞ்ச் பட் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் ஃபார் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எயிட் ஏஎம் டு எயிட் பிஎம் ஒர்க் பண்ணுங்க எயிட் பிஎம் டு எயிட் ஏஎம் ஃப்ரீயாக இருங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ரொம்ப அடிக்கடி இந்த செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது லேப்டாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜஸோடையே சுற்றிட்டு இருக்கிறது அந்த ப்ளூடூத் போட்டு பேசுகிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா லாட் ஆஃப் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர்லேருந்து அது கம்மியாக்க ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேப்டாப்பை ஜென்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மடியில் வச்சுட்டு வேலை பார்ப்பாங்க தைஸில் வச்சுட்டு வேலை பார்ப்பாங்க அப்படி பண்ணாதீங்க இப்போல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு ஃபார் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அதுக்குன்னு வீட்டில் ஒரு டேபிள் சேர் செட்டப் பண்ணி ஆஃபீஸ் செட்டப் மாதிரி பண்ணி ஒர்க் ஃப்ரம் தேர் அதனால் உங்களுக்கு ஸ்பைனல் கார்ட் ப்ராப்ளம் பேக் ஏக் ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் நிறைய உங்களுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் பை இன்வெஸ்டிங் சம் மணி இன் டேபிள் அண்ட் சேர் அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் அது நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபார் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நீங்கள் எவ்வளவோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பீங்க அது ஃபேமிலி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் பர்சனல் லைஃப்பில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் வேலை செய்கிற இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம் யாருக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஸோ மொத்தமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னா ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் சரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போயிடுமானா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இருக்கிறது இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற நம்மளோட பார்வை மாறிடும் நம்ம வந்து அது தானே பரவாயில்ல சமாளிச்சிடலாம் என்னால் இது முடியும் அப்படின்ற ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்லைனா ஒரு பக்குவம் பை ப்ரா பை டூயிங் எக்ஸசைஸ் யூ வில் கெட் இட் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் யூ வில் நாட் ஃபீல் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் போனால் தான் கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஐம் ஃபீலிங் குட் அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பண்ணிட்டு பெருசாக எனக்கு எஃபெக்ட் இல்லைன்னு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாதீங்க டு ஃபீல் த குட்னஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகுது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் யூ வில் ஸ்டார்ட் நோட்டீஸிங் த சேஞ்ச் உடனே அதை நிறுத்திடாதீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா தான் அதுக்கப்புறம் கன்சீவ் ஆகிறது கன்சீவ் ஆனதுக்கப்புறம் குழந்த வர்றதுல எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஹேபிட்டாக நீங்கள் மாற்றிக்கணும் டாக்டர் சொன்னாங்க த்ரீ மந்த்ஸ்க்காக அப்படின்னு பண்ணாமல் ஹேபிட்டாகவே நீங்கள் கொஞ்சம் டயட்லேயும் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக ஜங்க் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் டைமுக்கு சாப்பிடுங்க தண்ணி நிறைய குடிங்க அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் குடிங்க தூக்கம் அட்லீஸ்ட் செவன் டு எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வாக்கிங்கோ ஜாகிங்கோ ஸ்கிப்பிங்கோ ஸ்விம்மிங்கோ ஏதாவது ஒரு மோட் ஆஃப் சூரிய நமஸ்காரம் ஏதாவது ஒரு மோட் ஆஃப் எக்ஸசைஸில் இண்டல் ஜாகிக்கோங்க இது பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு நேச்சுரலாக ஸ்பான்டேனியஸாக கன்சீவ் ஆகிடுவீங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அதுலேயும் கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து பேசிக் டெஸ்ட் ஏதாவது எடுக்கணுமான்னு எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண